ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അടുക്കളയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ബ്രെഡ് ഞാൻ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കറക്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലുപ്പമായിട്ട് പോവും അപ്പോൾ നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നൊരുത്തർ കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതാ ഇതിനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ നാല് പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ കിട്ടും മറ്റേത് ഒരുപാട് വലുപ്പമായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നാല് ഭാഗമാക്കി മുറിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് മുറിക്കാം ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള കൂട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മൈദ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മൈദ നമുക്ക് നല്ലതല്ലല്ലോ ബ്രെഡ് ഓൾറെഡി അതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മുട്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ മുട്ട ചേർത്താൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മാത്രം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർക്കാം നമ്മൾ ഈ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് എടുക്കുക ആ ഒരളവിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവിയിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ലേശം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി വളരെ കുറച്ച് മതി അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളെ പഴംപൊരിയുടെ ഒക്കെ മാവ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ ഒരു ലെവലിൽ തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇത് മതി ഇനി നല്ല ലൂസായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എണ്ണയിലിങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടി ആയിട്ട് പാറി കിടക്കും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൽ ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ബ്രെഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശം പെട്ടാൽ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോക്ക് നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രെഡ് ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ലേന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്ത ശേഷം എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ട് എണ്ണയൊന്നും കോരി മാറ്റാം ഒരെണ്ണെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊളിച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ആയി